അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലബസിലൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പൊതുവെ എല്ലാ തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ മൂന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇലോമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഓരോ പോർഷൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലോമിനേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇലോമിനേഷൻ ഇലോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ടെൻസൈലാണെങ്കിൽ ഇലോമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇത് ഡ്രോയിങ് അതേപോലെ ഇത് ഇച്ചേറെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് പോർഷൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റം ഇക്ലിബ്രിയത്തിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇക്ലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇട എപ്പോഴാണ് ഈ ഇടത്തേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വലത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സും അതിപ്പോൾ ഇക്ലിബ്രി ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഈക്വൽ ടു താഴേക്ക് അങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൈസ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു ക്ലീനിയം പ്ലെയിനിൽ ഇക്ലിബ്രി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഞാനിവിടെ മൈനസ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെക്ട്രായൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സമേഷൻ സീറോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇക്ലിബ്രിയം ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടത്തുന്ന വലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തുന്ന ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഇടത്തുന്ന വലത്തേക്ക് വെച്ച് ഫോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബലത്തേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ബലത്തേക്ക് ഓൾറെഡി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇത് ഈ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ മതി അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ ഇരുപതാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സോറി മൈനസ് മൈനസ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും അപ്പോൾ സോറി ഈ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇടത്തേക്ക് കൊടുക്കുക റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇരുപത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ട് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടണിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ വലത്ത് സൈഡിൽ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ആയി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പോർഷനായി ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇടത്തേക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ വലത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇടത്തേക്ക് സോറി മുപ്പത് ഇത് വലത്തേക്ക് കൊടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ
ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലെ പി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എൽ നമുക്കറിയാം എ നമുക്കറിയാം ഇ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൽ അറിയാം ഇ അറിയാം എ അറിയാം മൂന്നാമത്തെയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇലോമിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചില സമയത്ത് വേരിയിങ് പ്രൊസക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്തായാലും നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതായിരുന്നു ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്